पूरा सिलेबस जो है हम जानते हैं चार यूनिट्स में डिवाइडेड है पहला यूनिट है आपका प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग दूसरा है नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग तीसरा है डाटा मैनेजमेंट और चौथा है आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स चारों मॉड्यूल्स में मार्किंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है कि पहला मॉड्यूल आप देख सकते हैं पहला यूनिट में इसमें है थर्टी मार्क्स दूसरा है नेटवर्किंग इसमें है पंद्रह मार्क तीसरा में है डाटा मैनेजमेंट उसमें है पंद्रह मार्क और चौथा जो सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है इसमें है टेन मार्क्स तो इसी हिसाब से ये जो चारों यूनिट्स है इनको भी क्वेश्चन पेपर अगर आप सीबीएसई के सैंपल पेपर देखे हैं तो उसमें भी चारों यूनिट्स को चार अलग अलग सेक्शन में दिया गया है सेक्शन ए में पहला यूनिट को दिया गया है सेक्शन ए में अभी हम चलते हैं चलिए सेक्शन ए को एक्सप्लेन करते हैं कैसा आएगा उसमें क्वेश्चन और कैसे आप प्लान कर सकते हैं अटेम्प्ट करने के लिए चलिए देखते हैं सेक्शन ए सेक्शन ए में क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में कुछ दिया होगा वन मार्क के दो तीन क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हमेशा हर साल आता है कि आइडेंटिफाई द कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स इसमें बहुत सारे कीवर्ड आइडेंटिफायर मिक्स करके दिया होगा आपको और आपको उनमें से कौन सा प्रॉपर कीवर्ड है और कौन सा प्रॉपर आइडेंटिफायर है प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें कि हो सकता है दो कीवर्ड सही हो दो आ, दो सही आइडेंटिफायर हो और आपको टोटल हाफ हाफ करके चार मार्क सॉरी हाफ हाफ करके आ, दो मार्क मिल जाए या एक मार्क का भी आ सकता है एक कीवर्ड और एक आइडेंटिफायर दूसरा क्वेश्चन होगा आपका एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल या कोई फंक्शन का हो सकता है दो फंक्शन का नाम दे और पूछे कि ये कौन से लाइब्रेरी या मॉड्यूल से बिलोंग करते हैं हो सकता है हाफ हाफ मार्क का हो दोनों और वन मार्क मिल जाए आपको तीसरा क्वेश्चन जो है आपका आप देख सकते हैं करेक्ट दायर इसमें दिया है कि एक प्रोग्राम दिया गया होगा आपको कोडिंग जिसमें कि तीन चार चार जगह पे एरर होगा गिन गिन के और आपको सिंटेक्स एरर वहां से आइडेंटिफाई करना है और उसको सही भी करना है वो करेक्ट चारों सही कर दिए तो आपको दो मार्क आपका और उसके बाद आता है आपके आउटपुट वाले क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है एक एक करके सेक्शन वाइज पहला आउटपुट एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपका फंक्शन के अंदर हो सकता है फंक्शन के अंदर हो या ना भी हो नॉर्मल क्वेश्चन हो जैसे इलेवन क्लास में होता था आपका उसमें फॉर लुक या वाई लुक दिया होगा दो तीन इफ एलिफ एल्स वाले कंस्ट्रक्ट दे दिए होंगे उनके बीच में से स्टेप बाई स्टेप एनालाइज करके आपको आउटपुट निकालना है दो मार्क का एक क्वेश्चन वैसे आ सकता है फिर है आपका एक प्यूर फंक्शन वाइज प्रोग्राम जिसमें कि ज्यादातर आपका आउटपुट बेस होगा फंक्शन कॉलिंग के ऊपर जिसमें कि प्रॉपरली कॉल करके आप बड़ा सा एक आउटपुट निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप करके और वो हो सकता है आपका तीन मार्क आए और आपका एक आए और एक होगा कि रैंडम के ऊपर एक क्वेश्चन होगा जिसमें रैंडम डॉट रैंडिंग फंक्शन यूज होके उसमें दो वैल्यूज भेजा गया होगा और उन दोनों में जो प्रोबाबिलिटी ऑफ आउटपुट आएंगे वैल्यू निकल के उनको चार ऑप्शन में से कौन से कौन से ऑप्शन सही है हो सकता है दो ऑप्शन कहीं कहीं सही हो हो सकता है एक ही ऑप्शन सही हो तो आपको वो सही आंसर निकाल के दिखाना है और रैंडम मॉड्यूल में से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या जनरेट होगा जो रैंडम फंक्शन है उसमें से क्या मिनिमम वैल्यू जनरेट होगा और क्या मैक्सिमम वैल्यू जनरेट होगा उनमें से कौन सा प्रॉपर आंसर होगा वो आपको निकालना है इस हिसाब से हो गया क्वेश्चन वन खत्म क्वेश्चन नंबर टू में सबसे पहले ये संभावना है कि तीन चार क्वेश्चन जो है आपने इलेवन में जो पढ़ा था बेसिक चैप्टर्स प्रोग्रामिंग के स्ट्रिंग हुआ लिस्ट हुआ डिक्शनरी हुआ टपल हुआ इनमें से डायरेक्ट पूरा उसके ऊपर बेस होगा क्वेश्चन देखेगा उनमें से तीन चार क्वेश्चन पक्का वन मार्क का होगा और एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा दो मार्क वाला किसी भी चैप्टर से वो बिलोंग कर सकता है प्रोग्रामिंग का तीसरा क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जैसे कि हर चैप्टर को एक मिला है प्रोग्रामिंग क्वेश्चन प्रायोरिटी वाइज जैसे कि आप रहा पहला क्वेश्चन प्रोग्रामिंग का फंक्शन का आया दो इंटरनल चॉइस में दोनों ही फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट प्रोग्राम होगा फंक्शन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आएगा एक होगा डाटा विजुअलाइजेशन यूजिंग फाइव लोड या और दूसरा क्वेश्चन उसमें इंटरनल चॉइस वाला होगा फाइल हैंडलिंग का ठीक है तो वो भी दो मार्क का हो गया तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका ये जो आपका चैप्टर है नेक्स्ट रिकर्सन रिकर्सन का दो इंटरनल चॉइस में भी दिया गया होगा मुश्किल चैप्टर है इसलिए वो तीन मार्क का है इससे पहले वाले जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दो मार्क के होंगे और आखिरी वाला क्वेश्चन जो है स्टार्ट क्यूब 
के ऊपर होगा इधर स्टाफ का इंसर्शन डिलीशन का एक क्वेश्चन होगा या क्यू का इंसर्शन डिलीशन में से एक क्वेश्चन होगा जो कि दो क्वेश्चन इंटरनल चॉइस में दिया गया होगा आप इजी के लिए ये चार प्रोग्राम आप कर लीजिए प्रैक्टिस अच्छे से तो आप पक्का इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो आप आराम से कर लेंगे तो ये हो गया मोटा मोटी सेक्शन ए को कैसे करना है अभी देखते हैं सेक्शन बी सेक्शन बी यूजली आपका बेस होगा नेटवर्किंग के ऊपर नेटवर्किंग एक चैप्टर ऐसा है जिसको कि ज्यादा आपको समझना भी है और रखना भी है दोनों चीज करना है इसमें इसीलिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा सबसे पहले आप देखेंगे तीन चार क्वेश्चन जो होगा जो कि चार वन वार क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको इधर एनसीक्यू दे सकता है नहीं भी दे सकता है उसके बाद आपका होगा एक आप यहाँ देख सकते हैं चार अब्रिविएटेड टर्म आपको देगा क्वेश्चन में अब्रिविएटेड टर्म जिसको कि एक्सपांड करना है मैं आपको यहाँ पे अभी बहुत सारे ऐसे प्रोबेबल अब्रिविएटेड टर्म दे देता हूँ आपके स्क्रीन में अभी वेबसाइट में आप देख सकते हैं अब्रिविएटेड टर्म्स इनमें मैं अभी आंसर नहीं लिख रहा हूँ आपको आंसर निकालना है आंसर मैं दे दूंगा तो आप मेहनत नहीं करेंगे इसलिए मैं आपके लिए भी ये टास्क छोड़ता हूँ इनका आंसर निकालने का इनका आंसर आप थोड़ा याद रखिए चार क्वेश्चन पॉइंट फाइव मार्क का आपको देगा दो मार्क तीसरा क्वेश्चन एक आपका साइबर क्राइम के ऊपर होगा तीन साइबर क्राइम के अलग अलग क्वेश्चन होंगे तो ये क्वेश्चन ये एक सिचुएशन रेल लाइफ पर दिया गया होगा और ये सिचुएशन कौन से साइबर क्राइम को बिलोंग करता है आपको ये ढूंढ के आंसर लिखना है और आप सही अगर सिचुएशन आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको तीन मार्क आराम से मिल जाएगा तो चौथा क्वेश्चन जो है एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा दो मार्क का जो कि किसी भी नेटवर्किंग टॉपिक से रिलेट कर सकता है और पांचवा क्वेश्चन जो कि हर साल आता है बहुत इजी है चार मार्क का क्वेश्चन है वन वन मार्क के चार क्वेश्चन होंगे ये क्या है ना एक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा या कोई एक कंपनी के ऊपर होगा जिसमें कि उस कंपनी के लिए आपको नेटवर्किंग सोल्यूशन पूछा होगा सबसे पहला क्वेश्चन इसका बहुत इजी आता है जैसे कि आपको आता है वह टू इंस्टॉल द सर्वर अरे भाई जहाँ ज्यादा कंप्यूटर हो वहाँ इंस्टॉल करो सर्वर ये फ्री का क्वेश्चन हर साल आता है इस साल के आगे में बता दे रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन क्या क्या के ऊपर हो गए यहाँ के स्क्रीन में है एक वो आपका प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है केबल लेआउट कौन सा यूज करना है फिर है आपका टाइप ऑफ केबल कौन सा यूज करना है फिर नेटवर्क टॉपोलॉजी और नेटवर्क सिक्योरिटी सोल्यूशन ऐसे तमाम टॉपिक के ऊपर सवाल आ सकते हैं तैयार रहिए इन सब के ऊपर प्रिपेयर कीजिए और अब देखते हैं आपका सेक्शन सी ये जो सेक्शन सी है मेरे हिसाब से ये सबसे आसान वाला सेक्शन है क्योंकि इसमें ना एस पी एल क्वरीज है जो कि ज्यादातर बच्चों का फेवरेट होता है ये मोर ओवर बिलोंग करता है डाटा बेस एस क्यू एल एंड ऑल्सो जैगो तो सबसे पहले चार क्वेश्चन जो होंगे ये वन मार्क के क्वेश्चन होंगे ज्यादातर इसमें एम सी क्यू नहीं होंगे ज्यादातर संभावना है और इनको आप पाएंगे डाटा बेस और एस क्यू एल से आया हुआ हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए जैंगो से और दूसरा क्वेश्चन जो आएगा इसका चार क्वेश्चन के बाद ये डिफरेंस बिटवीन पूछेगा एक एस क्यू एल से डाटा बेस से रिलेटेड पूछेगा डिफरेंस बिटवीन और एक पूछेगा जैंगो से आप देख सकते हैं मैं यहाँ लिखा हूँ और उसके बाद जो है बाकी आ जाएंगे एस क्यू एल क्वरी के ऊपर क्वेश्चन तीन क्वेश्चन दिए होंगे एक बड़ा सा टेबल होगा दो टेबल हो सकता है के क्योंकि ज्वाइन क्वरी भी पूछना है तो दो क्वरी दो टेबल दे के पूछेगा आपको तीन क्वरी दिया होगा लिखा होगा जिसका कि आउटपुट आपको स्क्रीन में अपने पेपर में लिखना है और चार क्वेश्चन दिया होगा जिसका कि क्वरी लिखना है आपको तो टोटल ये हो गया सात मार्क डिफरेंस बिटवीन हो गया चार मार्क और चार मार्क हो गए वन मार्क वन मार्क वाले चार क्वेश्चन तो ऐसे हो गया टोटल पंद्रह मार्क अभी चलते हैं सेक्शन डी के ऊपर सेक्शन डी जो है प्योरली थ्योर थ्योरी बेस्ड है और इसमें जो है क्वेश्चन पहले आएंगे दो वन मार्क क्वेश्चन किसी भी एक सिचुएशन के ऊपर जो दिया गया होगा आपको सिचुएशन रीड करना है और सोचना है क्या प्रॉपर आउटपुट इसका आ सकता है और आंसर आपको लिखना है फिर चार क्वेश्चन होंगे दो दो मार्क के जिसमें कि ये फॉलोइंग टॉपिक्स के ऊपर आने की संभावना है मैं आपको यहाँ गिनवा देता हूँ पहला है ओपन सोर्स और सॉफ्टवेयर लाइसेंस के ऊपर दूसरा है ऑनलाइन फ्रॉड क्या क्या तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है सब कुछ पढ़िए आप उनमें से समझिए सिचुएशन को अपनी भाषा में लिखिए तीसरा है ई वेस्ट मैनेजमेंट आइडेंटिटी थेप्ट और लास्ट वाला है आपका डिसबिलिटी इज यूज वाई यूजिंग कंप्यूटर्स 
इन ये जो है सबको जाननी चाहिए ये खाली मैं बोलूँगा नहीं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट ये बाकी स्टूडेंट्स को भी जाननी चाहिए आज के दुनिया में तो इसीलिए ये कॉमन टॉपिक्स रहने चाहिए सबके लिए मेरे हिसाब से मगर आपके अपने एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कीजिए इनमें से मेरे को लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने की संभावना है बाकी टॉपिक्स भी आ सकता है मगर दिज आर द इम्पोर्टेंट्स अकॉर्डिंग टू मी आशा करता हूँ सारे सेक्शंस की जो मैंने एक्सप्लेन किया अपने ही एक्सपीरियंस से मदद आया होगा आपका अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है कहीं भी कन्फ्यूजन है कॉमेंट पर लिख के मुझे पूछिए मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा नहीं तो मेरा जो ई मेल आपके स्क्रीन पर आ रहा है उस पर मुझे आप अपने सुझाव या क्वेश्चंस भेज सकते हैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अगले वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है धन्यवाद